мы построили, вдумайтесь, в истории нашей страны первое суверенное и независимое государство на обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортер, с пулеметом, автоматом в руках. Чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну. Обеспечить военную безопасность страны и преобразовать армию. Такую задачу Александр Лукашенко поставил с первых дней после избрания президентом. 1 ноября 1994 года Министерство обороны переведено на новый штат. В 1996-м разработан план военной реформы. В 2001-м – концепция строительства вооруженных сил. С 2007-го – акцент на инновации. Приоритет 2015-го – максимальное реагирование на возможные вызовы и угрозы. И, наконец, 2019-й – план обороны на очередную пятилетку и концепция вооруженных сил до 2030-го. Что изменилось за столько лет? Наверняка боевой состав, численность, вооружение. Но приоритеты военной политики, пожалуй, неизменны. Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение вооруженных сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. В новом выпуске YouTube-проекта «Белта. По факту решения первого» мы расскажем, каким будет ответ белорусской армии на агрессию, способны ли наши разработки отрезвить потенциального противника и почему Беларусь не будет создавать заводы за миллиарды долларов, чтобы себя вооружить. Президент Беларуси утвердил решение на охрану государственной границы в 2023 -м. Это плановое мероприятие, которое традиционно проходит в начале года. Только на этот раз впервые речь идет о защите в воздушном пространстве. Эту задачу вооруженные силы выполняли и раньше. Просто сейчас, учитывая военно-политическую обстановку, ответственность в разы больше. В истории суверенной Беларуси военным еще не приходилось охранять госграницу с государством, на территории которого идут боевые действия. Достижение отечественного военпрома мы привыкли оценивать на военных парадах 9 мая или 3 июля. Праздничная столица, тысячи зрителей, красивая колонна техники. Еще и с подробным комментарием основных технических характеристик каждого образца. Последний раз такое действие развернулось в 2020-м. На марше гордость отечественного оборонно-промышленного комплекса. Реактивная система залпового огня «Полонез». Одна такая боевая машина способна одновременно нанести поражение восьми различным целям. Полонез способен уничтожить цели на расстоянии до 300 километров. Теперь парады будут проходить только на юбилейные даты, поэтому ближайший военный показ планируется через год, на 80-летие независимости. Помните скептиков, которые говорили, мол, зачем нам эти танки? Кому это интересно? Лучше потраченные деньги раздали. Интересно, что они думают сейчас, когда боевые действия буквально за нашим порогом. Оборонно-промышленный комплекс – один из важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. Решение первого – в первую очередь опираться на отечественного производителя вооружений. Наши известные бренды – Агат с автоматизированными средствами управления войсками и оружием, Пеленг и Белома с оптическими разработками, МЦКТ с уникальными тягачами. Знаменитый Искандер, кстати, выполнен на белорусском шасси. Но об этом чуть позже. Еще производство средств, рэп и борьбы с дронами. О беспилотниках мы подробно рассказывали в одном из наших выпусков. Главнокомандующий заявлял не единожды – белорусы – мирные люди. Оппонентам даже не стоит пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Вооруженные силы готовы защищать независимость и территориальную целостность. Личный состав белорусской армии обучен, а на вооружение поступают самые современные образцы. Вы когда-то Евразес поставили вопрос о кооперации в области 
авиастроения. Так вот, я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Суперджет, по-моему, Супер да, делают до 1000 уже комплектующих. То есть кооперация, у нас три завода, два военных и один гражданский, они раньше были ремонтными, сегодня уже производят комплектующие. И, как мне доложили у правительства, готовы выйти на производство самолета, ну, который себя хорошо в Украине показывает. Штурмовик. Штурмовик, да, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации технологической. Танкового биатлона на армейских международных играх в прошлом году сборная Беларуси привезла серебро. За победу боролись экипажи из двух десятков стран. Наша команда выступала на танках Т-72. С этого года начнется их серийная модернизация. Советскую боевую машину заметно обновили. Еще на первом видео с испытаний журналисты рассмотрели новую систему динамической защиты, специальные противоаккумулятивные решетки на корпусе. Апгрейдом Т-72 занимались специалисты 140-го ремонтного завода. Зачем изобретать велосипед, когда за основу можно взять проверенную временем технику? Центурион, или как его еще называют, повелитель огня. Еще одно подтверждение того, что все новое – это хорошо забытое старое. Комплекс оснащен современными средствами связи и передачи данных, средствами разведки, навигации, автономной системы энергоснабжения и кондиционирования. Все изготовлено на отечественных предприятиях. Систему продолжают совершенствовать. Предприятия Госвоенпрома в прошлом году экспортировали продукцию в 57 стран. И это в условиях максимального внешнего давления. Автоматной очередью санкции стреляли по организациям оборонного сектора. Да, потеряли 11 стран-партнеров, но на фоне общей географии поставок не смертельно. Переориентировали логистику, обеспечили внутренний рынок. Гособоронзаказ выполнен. Вооруженные силы получили более 500 новых образцов различных видов вооружения, военной и специальной техники. Мы еще в конце 2020 года для себя, для Госкомой промо утвердили программу по импортозамещению. Вот, для примера, в 2022 году мы импортозаместили детали, узлов, услуг, работ на сумму 43,5 миллиона долларов США. На 2023 год мы для себя ставим задачу выйти на уровень 62-64 миллиона долларов. То есть это вот те детали узлы, которые мы самостоятельно разработали и уже применяем в нашей технике. Мы тоже прекрасно понимаем, что втянуться в гонку вооружения, как делают некоторые государства, мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике и определенные социальные проблемы. Поэтому из принципа разумной достаточности, первой необходимости, вот этот основной принцип, который и глава государства подчеркнул, только исходить из него. Никакого излишества, чего-то ненужного ни в коем случае быть не должно. Но прежде всего мы должны в этой ситуации рассчитывать на свои силы, на готовность защищать свою страну самостоятельно. В конце прошлого года Россия передала Беларуси оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Аналогов в мире нет. Разгоняется по бездорожью до 70 км в час, может использовать баллистические и крылатые ракеты, с высочайшей точностью поражать командные пункты, базы, подземные бункеры и другие объекты противника. Управление в течение всего полета. И что отрадно, в комплексе есть белорусская составляющая – шасси МЗКТ. Особая вам благодарность, и не только от меня, и не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и самое главное – комплекс «Искандер», который вы также пообещал полгода назад, передали нам. Вы только что затронули очень щепетильную, аккуратно затронули тему, но не мы ее, правильно, авторы по подготовке и тренировке в наших экибажах, способных вести специальное вооружение и специальные боеприпасы. Должен вам сообщить, что мы Подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущие специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то. Я вам несколько раз 
и в Питере, и в Москве, и в Сочи встречаясь, вас информировал, что у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ союзного государства, прежде всего на Западе. И нам надо было бы обезопасить белорусское государство. Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси. Еще раз вам огромная благодарность. Искандеров в случае чего готов подыграть белорусский полонез. Их порой даже называют конкурентами, хотя они представляют собой разные типы вооружений. Об этом разрушительном тандеме в одном из своих эфиров рассказал наш российский коллега Владимир Соловьев. Телеведущий побывал в белорусских военных частях, пообщался с расчетами и такое военное сотрудничество назвал взаимным обогащением, нежели соперничеством. Многие слышали про РСЗО «Полонез» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». У них много общего, но есть отличие. Общее у них это белорусская составляющая, это замечательные тягачи, которые используются. Притом тягач идет на скорости до 80 км в час, идет легко, быстро, с большим запасом хода. Планес мощнейшая, самая дальнобойная сейчас РСЗО, которая нам известна. Если угодно, это такой китайско-белорусский ответ «Хаммерсон», но с дальностью повыше, чем у «Хаммерс», и с разрушительной силой тоже существенно более страшные, чем у «Хаммерс». При этом обнаружить эти объекты крайне сложно, потому что как «Искандеры», так и «Полонезы» очень быстро работают. Пришел, гидравлика подняла, все это 5-7 минут, отработал, выпустил, через 2 минуты он уже на марш. При этом, естественно, маскировка, естественно, сетка, которая отражает сигнал, ну и дистанция, с которой работают. То есть это практически машина неуязвимая. И вроде бы взять и залечь на дно под прикрытием старшего брата. Союзное государство как-никак. Но президент ориентирует на собственное производство, разумное и рентабельное. Отечественный потенциал наглядно иллюстрирует прежде всего достижения военно-промышленного комплекса. Белорусские радиолокационные системы различного назначения способны дать точное целеуказание по любым, даже самым распиаренным средствам нападения, причем в любую погоду и на любых высотах. Мы в числе мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в сфере производства белорусской умной беспилотной техники. Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России, ну, союзного государства в целом. Однако даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов, особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси, в силу того, что нам просто штучно они нужны, единичные. И создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, ну, это просто нерентабельно. Мы никогда такой завод не окупим на этих штучных элементах. Поэтому все равно глобальная экономика, глобальное направление, там друг от друга все зависят. В том числе и мы. В нынешних условиях, так, где это возможно, от подобной зависимости, где это нужно, от зависимости западной надо уходить. Модернизация вооруженных сил, а также поддержка человека в погонах – неизменная политика государства. С этого года соцзащита военных будет усилена. Так, президент подписал указ о передаче арендного жилья для военнослужащих в собственность. Специалисты уже подсчитали, что таким способом жилищный вопрос решат около 10 тысяч военных. Военнослужащие, как и госслужащие, в какой-то степени врачи, учителя – это бюджетники выполняющие важнейшие для страны функции. И они вправе рассчитывать на поддержку государства. Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма. По крайней мере, из этого надо исходить. Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно. Словом, Жилищный вопрос – вопрос наиважнейший. Поэтому обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, особенно в настоящее время, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. 
Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах – это наши первоочередники, даже сверх первоочередники. Наши соседи отгораживаются пятиметровым стальным забором, подбрасывают трупы беженцев, искусственно создают очереди на границе, шантажируют санкциями, а еще активно перевооружают свои армии и стягивают многотысячные группировки войск. К примеру, Польша в этом году на военные нужды планирует выделить 4% от ВВП, а премьер Моровецкий открыто заявляет о планах вывести страну в лидеры по расходам на армию среди всех государств НАТО. Еще кто-то сомневается, что порох нужно держать сухим? Наибольшую активность проявляет Польша. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии. На севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши. Расширяется география закупок вооружений. К традиционным США и Германии добавилась Южная Корея. Вместо поддержки своего населения в сложной социально-экономической обстановке правительство Польши планирует увеличить свой военный бюджет. Украина, с своей стороны, стянула к нашей границе до 15 тысяч группировку, осуществляет инженерное оборудование блокпостов огневых позиций вблизи границы, устроила заграждение на дорожных направлениях. Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет Украина оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, ах, как бы Беларусь не вступила в войну. И постоянные провокации на границе. Вступать в войну Беларусь не собирается, хотя у нашей страны действительно есть все для того, чтобы отрезвить противника. Но и белорусское миролюбие не синоним жертвенности, предупредил первый в начале этой недели на заседании Совбеза. В случае любой агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным. Интересно, сколько еще должен повторить белорусский лидер, чтобы его наконец услышали. Наш народ давно исчерпал лимит войны и революций. Добиться мира можно только за столом переговоров. И этой мирной площадкой всегда была и остается Беларусь. У нас армия 75 тысяч мирного времени. Но если вы посмеете с нами воевать, мы разворачиваем армию полмиллиона. Война никому не нужна. И пока сегодня нет вот этой агрессии, расширения ее, давайте договариваться о мире. Восточная сторона к этому готова. В преддверии Дня защитников Отечества хочется пожелать нашим мужчинам только одного – мира. И пусть все наши военные достижения и разработки останутся на праздничных парадах. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 